去买一套盲盒。我要兑现承诺了，是吧？怪你手气好，这个在下面，然后下点东西送的。走吧，你选对地方没有？在哪儿呢？你已经提前是不是给我安排好了你、啊？<笑>现在我们到地方了，你们看一下，秦宝他现在也不知道自己到底要哪一套。啊，阿美，我喜欢那套卖完了。你喜欢那套卖完了？你问问他吧，看还有没有。那怎么办呀？没有了怎么办？这套套。这不都是吗，宝宝？这边的也好看呀。啊。这个、这个、是哪个？外面有没有？让妈看外面有没有。啊。七毛喜欢那一套卖完了，我改天回去。哎，晚上回去吧，晚上回去玩。你看七毛喜欢的是哪一套？刚才问了那个阿姨，人家说卖完了。走吧，换个店再看看有没有喜欢的。行，去一楼看一下。走吧，我们又换了一家，看这个，还带一个小盒子，这个也好看。大家觉得哪个更好看？这边有骷髅米宝宝，哪个？这边的也是，我喜欢这个，金宝他不喜欢。草莓熊，玫瑰狗，看看金宝，我们那一整套没有买，怎么回事？一会儿再给大家说吧。然后现在先来这儿买一个烤榴莲，是吧？没有买，怎么办？等一会儿再看吧，行吧？我不舍得给你买呀。哎呀，我们的烤榴莲好了。烤的好焦呀，宝，尝一口，快来，还好吃不？然后爸爸吃的是拌饭。第二天，晴宝上学去喽。晴宝呢，现在已经上学去了。然后昨天我们从商场回来的话，已经是晚上大概九点多，快十点了。所以说也没有来得及给大家分享我们这个盲盒到底有没有买。在这儿呢，今天我给大家来说明一下。我们昨天是没有买到心仪的盲盒，为什么没有买到呢？首先，他那个你看那个货柜上就摆的特别多的密密麻麻的，呃，但是呢，我们问那个售货员的小姐姐，她说就是，呃，看起来是整套的，但是，呃，有的人可能看完之后就是放错位置或者怎么样，他不能保证每一套里面它是完整的，所以说他就没有没有拆封的东西，知道吧？没有拆封的盲盒，所以说我们呢也就没有买，就又。打道回府了。不过昨天晚上回来的话，青宝倒是在网上选了三款，等会我的你们来看一下，看他到底选的是哪几款，然后你们也可以给他一个建议。这个呢，就是青宝看的第一款，我也不知道这具体是什么系列的，大家看一下。他说他超级喜欢这个感觉，这都是什么呀？这是哪个系列的？我也没有看明白。不过这套确实挺好看的，挺有意境的感觉。每个小娃娃看起来都栩栩如生，是不？这套说起来我也喜欢了，怎么办呀？就是这个样子的整套。这个呢是秦宝选的第二套，大家看一下，整体就是这个样子的。嗯、呃，我们家之前有一款是哪个？我给大家找一下哈，是这个，这个秦宝之前买过，他觉得对这一套特别有感觉，大家觉得怎么样？这个是第三套，这个是我喜欢的，我觉得这个后面有灯，还挺特别的，因为之前的它里面都是不带这个灯光的，这个还可以，看到没？我超级喜欢这个，但是呢，这是给青宝买的，我也不知道他到底会选哪个。好了，你们刚才看到的就是我们选的三款盲盒，大家可以给个建议哈，然后那个就按我们的出场顺序吧，一、二、三，然后记得评论区留言。好了，今天就这样吧，拜拜。嗨，大家好，我是秦宝，我是秦宝爸爸。大家都知道，在姐姐过生日的时候呢，我要送姐姐一份神秘的礼物，是姐姐不知道的。对。但是因为种种原因，就是戴口罩的原因，还有元宝出生住院，这个礼物整整催产两个月还没有送出去。不过呢，现在呢，礼物已经准备好了。对。他来了，对不对？嗯，现在带大家来看一下。现在呢，我们要开始揭秘仪式。老爸，你不要看好。好，来吧。三二一，哇，你们看没有？这就是送给姐姐的大书桌。对，爸爸，嗯、你看我写的这款书桌还带灯哦。这是黑白调 S 二集成护眼灯学习桌，自带护眼灯，这样就能省下更多空间，可以放更多的学习用品，而且这个灯。就像上午的太阳，柔和不伤眼。咦，爸爸，这个还带充电的呢？那当然了，因为你们现在经常上网课，而且还去学报到网上辅导班什么的，电线拉到哪都是，还不安全。
，这个就解决你充电的事情。然后这个还是公牛的，安全可靠。爸爸，这个书桌你选的是什么材料呀？送给静宝，当然选好了，你来看。黑白料 S 二选用的是进口南洋油木的，健康环保。咦，爸爸，这个咋会来回动呢？这个设计是方便你放书了。你放书的少时候，这样一拉，你书放的方整齐，而且还不会倒。爸爸，你真偏心，给姐姐买这么好的书桌。哎呀，你姐不是上初中了吗？给姐姐买这么好一个书桌，也是鼓励她学习了，让她考上一个好的高中。你俩也不要争了，这个礼物都迟到两个月了。咱明天的话就给这个整理一下，给姐姐送过去，怎么样？对，我觉得行。姐姐看到这个礼物一定会非常高兴的。这下姐姐的东西都有地方放了，是不是、啊？对。金宝，这回姐姐的书桌空间就大了。你想好没？姐姐都应该怎么放？放些什么东西呢？你看这上面这么大，就放姐姐做手账的东西，做火漆印章的东西，画油画的东西。然后呢，下面这里放他的课外书，然后上课要用到的书，然后还有一些作业本什么的，这些就是学习方面的东西。你别帮你姐姐规划了，好不好？姐姐自己有自己的想法。还有，你看下面这个大抽屉，这里面可以放很多东西，对不对？对。小东西都可以放到这个里面的。这边还有个柜子。对，小抽屉都可以放。这下姐姐桌子再不用弄得乱七八糟了。每次去姐姐家，姐姐桌子都可乱了。对，都放在这个桌面上。是，这个礼物明天不是不是，应该是等一会儿就要给姐姐送过去，让姐姐早早的见到她的生日礼物。爸爸，爸爸，你现在的任务就是去找辆车，把书桌拖到我姐姐家去。对，好嘞 ，OK， 没问题。那今天就到这里喽，拜拜。赶紧送书桌去喽。你咋啦？看个视频都能看哭，我也真服了你了。可感人呀，都不知道。看的啥？嗯，我不知道他的名字，但是给你讲一下大概哈。算了，你还是别讲了，你说今天重点吧。<笑>那行，嗨，大家好，我是秦宝。明天呢，就是元旦的最后一天了。姐姐前几天来我们家的时候，说元旦时我们要一起去 happy。具体 happy 些啥呢？我也不知道。然后呢，现在要准备给姐姐连一下线，看看明天具体怎么安排。不知道姐姐睡了没有？因为现在已经很晚了，是吧？看看姐姐到底是在玩手机呢，还是在玩手机呢？<笑><笑>看能不能马上连通哈。姐姐不会睡了吧？我也觉得是。哇塞！啊，姐姐！哇塞，竟然连通了！ Hello? 这也是一个夜猫子啊！<笑><笑>对，<笑>我我我马上都睡了。他要跟他姐商量事情了。嗯，对，那咱咱明天不是去 happy 了吗？那我们明天咋安排？<笑>直切主题。就是、呃，我是呃打算是两点以后去那里。嗯，下午两点是吧？<笑>嗯，对，但是但是应该会。早一点，因为我姐她不是有有事儿了嘛，然后应该会早一点。你是你是啥时候去呢？我们咱们也是一点左右吧。啊，一点左右。两点集合。呃，那可以，两点两点在那个海底捞集合啊。好嘞，好。他们相约要一起去吃海底捞。还有一件事情，牛肉明天还要买什么？跟姐姐说，啊、明天帮你挑什么？咱去万达逛逛。他明天要让你给他挑一个白色的发箍，上面是皮的那一种的，怎么样？啊，就把那个差不多的是吗？啊，对，不要你不要你照那个图案。那行，那我明天就把情宝交给你了啊，我就不管了哈。行的，行的。<笑>放假了，好不容易可以开心一回了。哎，然后呢？我们明天去万达逛的时候，要买一些学习用品。你们要逛精品店吗？对呀、啊。哦，你说的好听。明天回来不要给我买乱七八糟的，我只看学习的东西哈。说到要做到的啊。行，明天我带我妹妹去买文具。行，说到做到啊，你们。嗯，好的。我天，你们终于看见棉花糖了吧？这不是棉花糖。棉花糖。你们好久没见棉花糖了。哎，还知道叫他呢！你看，棉花糖穿的都是新年的衣服，你看看，红色的，确实长帅了又，还来凑镜头呢，抢镜头呢他，你看，秦宝现在要给姐姐转一个元旦红包，转多少钱？让我看看，我转了一百块钱，然后呢，我发了一个红包，然后呢，我就
转了五十块钱。你看我姐姐给我买了那么多胶带，那么多的顾卡都送给我了，所以咱要奢侈一回。你转给姐姐五十块钱红包可以，自己心意对不对？让姐姐赶紧收，转过去没？转过去。让我看。好，让姐姐赶紧收。而且里面还有个这个小熊哦。嗯，姐姐收了没？看，收了。收了 ，OK， 好，明天你们俩就可以买东西了。对。有资金了，对不对？有启动资金了，现在。确实。行，姐姐，明天见。就这样睡觉吧。哦，晚安，祝你元旦快乐。谢谢熊宝。你看，你看他俩兴奋的。这是我和姐姐第一次结伴出去玩耍，这样我俩能好好的 happy 一下。没有大人的束缚了，是不是？对。但是妈妈跟你说，前提是一定要注意自身安全，注意防护，记得没有？嗯，要戴好口罩。对，那行吧，今天就这样吧，拜拜期待明天吧。嗯。元宝选车记。<笑>这个也服，哎呀，真服了。是这个，这个宝宝，来看这个，这个小，他不喜欢这个爸爸，甚至哭。你们看元宝啊，哎呀，把我给爸爸累的呀，试了好几款车，然后他就对这个情有独钟。你来看，来看看，小表情都不一样了，是不是、啊？好，试一下，去，爸爸推推转转好不好？高兴的，好，脚好好走路。三天后。快递回来了。嗨，大家好，我是秦宝，我弟弟真幸福呀，他的新车又到了。前两天看到这个车在商场里面赖着都不走，对，哭得哇哇叫。那没办法，爸妈只能再给他。然后当时人家商场主要是没有新的，然后是一个事故车，没办法，爸爸赶紧在网上又买了一款，现在回来了。他这么小就知道哪个车骑着舒服，爸爸。啊，试了那么几款，就这个车他不哭是不是？对。你看，这还是四合一的滑行模式，骑行、遛娃、学步。爸爸，你看元宝又看见这个车了。他脑瓜中是还有印象，是不是、啊？对。行，宝宝，你赶紧看，对你赶紧看着弟弟，爸爸赶紧装一下，装一下就让你骑，好不好，宝宝？先给姐姐，先给姐姐在旁边。走。你们看哈，元宝的这个车还有车牌，酷奇，酷 C 八八八八八。宝宝，你哭啥呢？啊？爸爸马上就给你弄好了。宝宝，秦宝，你记，不能动。哎呀，忙碌了一会儿，终于装好了，在元宝的哭声中，然后爸爸紧锣密鼓的装好了，是不是？对。走吧，带他去公园吧，爸爸。走，咱去公园试试。行。吃的怎么样？宝宝，不能吃，不能吃。走了，爸爸带你去公园玩，好不好？走走走走，咱去公园。我们现在到公园了，宝宝，开心不？这车终于属于你了，你有自己的车了。走吧，好好走路，走啊！拜拜拜，那么高兴呀！好啦，走，看到小脚丫，来妈妈这儿吧，快来，来，哦，这么开心呀，宝宝，想看啥呢？跟妈妈说想看啥呢？啊，想看啥？他眼睛在那看啥呢？爸爸，你看这个广场这么多人。然后还有好多车，就没有咱们家这个车的颜色，是不是？这个颜色好看，是吧？特别的亮眼，走过去特别亮眼，好看，好看。元宝，快来追妈妈，快来追妈妈喽！快来了，小宝宝，好开心，快来！你又想拐弯呢，你？你又想拐弯呢，你？啊？走吧，回家吧，爸爸，已经玩了一个多小时了，好不好？走了，回家吧，元宝。行不行？想玩，明天咱们再玩，好不好？他不愿意，他不愿意回。要回家啦，姐姐要写作业了，宝贝。好啦，今天就这样吧。总之，非常非常的满意。你们看爸爸在干嘛呢？就是这个样子训练宝宝的啊。我们家那个地方太小了，他就让他在这个舞台上面爬。这回家还能要不能啦？啊，元宝，回家还能要不能了，拜拜。洗洗就好了，洗洗就好了。啊，要爸爸要是加油，加油，来妈妈这儿。哇哇，真厉害，加油，哇。哇，就是开挂了这一会儿，是宝宝开挂了是不是？好，往前面来，赶紧给，赶紧给，一会儿不给都生气了。啊，好了好了好了好了好了。车钥匙现在放到这儿，可能我这儿爬不快。爸爸去哪里呢？你往哪儿去呢？爸爸，你往哪儿去呢？爸爸，你往哪儿去呢？爸爸，你往哪儿去呢？爸爸，你往哪儿去
到哪儿去呢？在这儿呢，乖乖。钥匙在这儿呢，你看。又不要了，快来快来，快来，加油！这是不想要还是不想爬呀？哦，来啦，好，加油！来，妈妈讲啊。哦哟哟哟哟哟！往哪去了？往哪去了？对，目标在这儿嘛。你们看看啊，看这是白裤子，已经成这个样子，这袜子彻底都不能要了。好，妈妈抱，妈妈抱，妈妈抱，妈妈抱，抱个大苹果能吃完不，乖乖？啊，走吧。姐姐上奥数课了，然后八点四十下课，现在八点二十，我们要赶紧接姐姐去。走了，宝贝，走。吃的喝的都有，爸爸迈着大步，这边买吃的，这边买喝的，简直太方便了。哎、看现在学生多幸福，孩子们多幸福。你干嘛呢？你不让我拍，拿我手机干嘛？你姐姐都咬烂了，宝贝，这都咬烂了。你看这小牙齿，现在已经长了六颗牙了，不行了。拿到手里你先吃，是不是？满嘴的口水，一会儿姐姐不要了。我跟你说，啊，一会儿姐姐来不要了。好了，妈妈拿走吧，妈妈拿走，不要啦。看到没？上一秒，下一秒，掉地下可摔烂了。哎呀，姐姐喝啥呀？你说吧，姐姐喝啥？你还在这看？这咋办？再买一杯算了。捡起来扔垃圾桶里，再买一杯吧。没办法，这个哭的不行，非要。哎，没办法，爸爸现在又去买一杯。好了好了好了，妈妈抱妈妈不哭了，来了来了，乖来了。宝终于出来了，爸爸还没看到。爸爸，爸爸还到了。妈妈给你买了吃的，乖，鸡排，然后还有喝的。走吧，先回家吧。走。你看看小元宝在干嘛呢？在那儿呢。看我拍视频，他一直叫。晴宝呢？学校放学的话是六点半了。奥数课的话，礼拜一和礼拜三晚上六点五十。放学的话都已经八点四十了，所以说根本就没有时间吃饭。每次放学的话，他急急巴巴赶紧送到那儿，然后放学的话给他买点吃的喝的。还有就是这个小元宝，现在十个月是越来越难带了。之前有情宝的时候，我也没有觉得这么难。这老二是不是都这么调皮啊？尤其是男生，哎呀，太累了，现在带他。那行吧，今天就这样了。情宝现在在那个屋里换睡衣，等会儿洗澡。好了，今天就这样了，大家晚安了，拜拜。你们看元宝啊，现在爬到多溜，在家里。喜欢他是不是、啊？喜欢他啊，给你。嗨，大家好，我是晴宝。每个周末呢，我们都会回老家，因为爷爷奶奶在这里，我们要回来看他们。对，你好好陪元宝玩一会儿吧。好的。你们看爸爸在这边干啥呢？在路上的时候，我爸爸就神神秘秘告诉我，他买了个好东西，没想到是吸尘器呀、啊。咱们不是一个星期回来一趟，嗯，然后元宝一回来就在地上乱爬。摸摸这摸摸那，你说不买这吸尘器能行吧？到处都是灰，现在、嗯。你不清理干净，元宝怎么在地上爬了？这个卧室也是这么脏，哎呀，天天这个，咱不在家，这个房门关着，不从哪来这么多灰？所以要多清理，多清理。对，因为元宝现在太小了，如果不清理干净的话，容易得那个呼吸疾病，你知道吧？嗯。必须要清理干净。盒子里面下这么多灰，好脏呀！这个还在集尘功能，你过来看。你按这个键自动集尘，方便很。我妈下一集肯定会说，我爸买了还怪好用的嘞。你怎么知道我下一集要说这？太我太了解我了吧？你现在？你看这还可以拆开，把这个刷头装上以后，不管是车上还是沙发上，元宝吃的东西掉到哪都是，然后清理着也非常方便。我看你是打着给家里买的旗号，然后给你车上买的吧，爸爸。呀、yeah, ，我都看这个充功能了，挺方便，所以我就买了。爸爸。啊？你看你俩可还别说了吧，赶快看我弟弟吧，他俩都快调皮死了。青宝累的，好，你休息一会儿，妈妈看好不好？行。哎、呀，好了好了好了好了。来吧，元宝，来妈妈，让让姐姐休息一会儿好不好？姐姐看你半天好累呀。看弟弟是个力气活。对，来啊，现在地上干净了。可以放心的爬了，哎呀，确实现在调皮的很。他现在刚学会走，爸，不是让你休息的，你不是说看地也累了，你咋把你小时候的鞋给拿出来干啥？对呀、啊，他看这个鞋这么小，看元宝能不能穿。元宝穿不穿
啊，让你们看一下这个鞋，这是奶奶，哎，那个元宝以前对青宝小时候的时候，奶奶打的鞋，这个小蝴蝶，后面那个是小狗狗，它能穿不？元宝穿不穿？关键是呀，来，宝贝，太大了，哦，太大了，这必须得差不多有个两岁，哦，两岁左右能穿是不是？爸爸，穿走走路试试来，来，妈妈穿，哎，哎呦，动姐姐干嘛？快来，不会走路了，穿上这个。元宝看来是很喜欢这双鞋呀、啊，抱着不丢。你看，嗯，一会儿要这只，一会儿要那只。给妈妈，来把鞋给妈妈，来，啊，给我来放妈妈手里，来宝贝放妈妈手里给妈妈，啊，给我啦，好，我拿走，拿走，你看不给我又要回去了。好了，不跟大家说了，太累了，今天就这样了，拜拜。嗨，大家好，我是秦宝。我弟现在搁那练抬头呢，然后我弟抬不起来，你看给我爸急的。你爸都想替他练是不是？嗯，来，你看，你们去看我爸爸啊。你看，金宝，大冬天吃冰激凌，<笑>来帮你弟一块练呗，给你弟加油，行不行？好嘞。你们看啊，这是练了一会儿，就是这个样子。宝贝，元宝，元宝，哎，这不练的挺好的吗？爸爸，嗯，你说练不好，这不挺好的吗？他有时候给你配合了，可以；不不给不给你配合的话，你看这会儿多好！我跟你说，这会儿主要是看见姐姐了，对不对？嗯、下午那会儿都不好好，你看这一会儿，哇、哦、塞，宝贝，你练的好好哎！车车，加油！元宝，加油！元宝，加油！元宝，看妈妈，看妈妈，看我嘞！啊，对，什么？你看那胖的，你看这儿的小猪，<笑><笑>你现在吃胖了，你看练多好，偷抬了多好，这一会儿是不是？你看，你看啊，你看他的眼睛在哪儿了，爸爸？他眼睛刚才在看青宝的冰激凌呢，现在看我呢。你不能吃乖乖，哎，姐姐还逗他呢。呀，宝宝，你咋练的这么好呢？加油！刚才爸爸就扶着你了，这会儿没扶练的这么好啊。呃，元宝说：“这会儿我想抬了，知道吧？你看<笑>自己动动自己，是不是随心所欲，想干嘛干嘛？”嗯，哇塞，练的太好了，乖乖，太争气了，好给妈妈面子呀，是不是、啊？让他大概练个两三分钟，差不多也就那会儿，那么长时间。哎、呃、呀，这才练了没两天，你看练多好！看看侧面，头抬的还是挺高的吧？嗯，就是现在还不会这个胳膊不会抽离，是不是、啊？对，我跟你说，宝宝。你爸今天中午急于求成啊，他现在还不会走呢，都让他跑了。今天中午让他练习翻身呢。哎呀，你一不来吧，这给他习惯。给他为难了，在那哇哇哭。<笑>抬头先练好，就可以练翻身了，是不是？大家都想看你啊、哦，累了，哎、有点累了、哎。爸爸帮他扶一下。加油！来，让大家看看你啊，来给大家打个招呼。哎，你的冰激凌怎么到你爸那儿了？两只了。<笑>来，给大家介绍一下自己。对。慢慢的，你说我叫元宝，我在练习抬头呢，对不对？好，爸爸帮忙，轻轻累了之后，他靠一下。哦，一会儿都不耐烦了，只能练一会儿，一会儿都不行了。叫缓了，看到没？生气了，生气了。你们看，嘴角那哈喇子，流到哪儿都是嘴角哈喇子。你说我不行了，不行了，我累了，赶紧赶紧给我抱起来吧。哎呀，真不行了，宝他，太累了，他已经支撑不了了，赶紧他抱起来，爸爸，别吃了，行不行？你赶紧他抱起来。好，嗯。哎呀，我们太累了，我们，哎呀，辛苦了，辛苦了，小元宝，加油了，行吧，行吧。你们看为啥啊？青宝，青宝一抱他他就哭，我不知道到底是啥原因。他不想。宝贝，紧紧一抱多舒服了，这么不给面子啊？你胳膊短，他趴在这儿，我抱他不哭。对，主要是你胳膊短，可能跟他抱的时候搂的不是那么紧，不太舒服，是不是？那让爸爸抱。爸爸抱，爸爸抱，不行了，不行了，已经开始闹人了。爸爸抱。哎，你看好，我知道啥原因让我弟光哭。终于找到原因了，是吧？这样抱他的时候，因为我胳膊短，然后抱不全，他没有安全感。就是，所以他光哭。还有一个原因就是，因为我弟想睡觉啦。那瞌睡呢？看见没？爸爸现在抱，眼睛已经。让我看看。想睡了。哼哼哼哼哼，这就是想睡了。原来闹瞌睡呢，不怨你，秦宝是不是？不赖你。对，不赖我。那好吧，过两天就可以练习那个翻身了，对不对？嗯。啊，就这样吧，拜拜，晚安。嗨，大家好，我是秦宝。
，我看视频下方的评论吗？你们都说我姐姐阳了，我姐姐发烧了。妈呀，我怎么不知道呀？然后呢，我现在要赶紧给我姐姐打个视频通话，因为我已经好了嘛，我已经就是我发烧了，然后又好了，然后我要把这个经验传授给我姐姐，让她不要那么难受。估计你姐的症状跟你症状差不多。嗯，行，先打个电话吧，看看看他们俩在家干嘛，给姑姑好不好？对，和姑姑。行。我姐不知道今天好受点没？应该今天好点，我感觉。元宝，元宝，就是不睡觉，今天是不是？姐接不接了？姐姐不接吗？姐姐估计难受了。好点没？姐姐难受。你妹现在已经扛过来了，你妹。嗯，我给你，我跟你说，你刚开始。就是发低烧，然后呢，到后来你就就感觉浑身可冷，就发高烧了，然后就是流鼻涕、咳嗽。你现在哪难受啊？我浑身上下都难受，感觉哪样？是不是感觉可冷？姐姐现在已经说话已经没有力气了。没事，你看我都扛过来了，你不可能扛不过来的。我跟你说，明天都好了，烧个一天多，明天都好了。今天晚上烧一退，明天早上起来都好了。嗯。烧两天了。烧多少度？第一天是呃三十三十七度、三十八度，然后今天是三十九度。没事，高烧一退就好了。嗯。必须得经过三十九度的高烧，高烧一退你就好了。对，明天明天上午估计能低烧，明天下午你都没事了，放心吧。高烧一退，巩固巩固就好了。就是你好了，就感觉嗓子里有块痰，就可难受，就吐不出来那种感觉。多喝水。嗯。当然得多喝水呀、啊，要上上卫生间。我今天弄了那个梨，弄了冰糖，它喝了不少。变成那个可好喝了。看你煎蛋手的小脸儿，<笑>吃饭没？吃了多吃饭啊！烧一退都赶紧吃饭。嗯、那也得多喝点水，知道吧？作业先放一边吧，等你好了再慢慢补吧。不行。慢慢吧，生病没办法。刚才和姐姐打了个视频通话，我看着她那难受的样子，我都可心疼了、啊，你们都不知道。因为呢，我是只高烧了一天，我姐姐高烧了两天，所以她那种疼痛感比我的这个加倍了。对，这感觉实在是太难受了，没有经历过的根本就体会不到，是不是啊？希望姐姐赶紧好起来吧。哈喽，大家好，这里家青宝，我是青宝妈妈。元宝呢被我现在刚哄睡着，嗯，青宝呢下午放学之后就直接去英语辅导班了。现在呢已经晚上七点了，刚才我打电话已经下课了。哎，之前没有元宝的时候，就是我每次骑车去送青宝上学，送他回来。但是现在有了他之后，二胎的日子确实有点不好过，因为首先就是时间上不那么充裕了，现在只能他自己去，自己走着回来了。没办法，手心手背都是肉。爸爸呢，刚好今天晚上也有事情。平常的话，他可以帮帮我，但是今天晚上呢，他和朋友要一起出去。然后确实呢，有些饭局是推不掉的，他也不想去，但是没办法。突然间，我觉得有点委屈了，青宝。现在呢，外面的天已经彻底的黑了。刚才我给青宝打电话，他说在路上正走着呢，马上到家了。哎，他自己一个人，我确实有点。不放心，但是呢，你们肯定会说，现在元宝睡了，你可以抽这个时间段去接情宝呀，对不对？但是呢，你们不知道，我们就是现在住的这个小区是一个旧小区，然后楼上的那个隔音效果特别的不好，就稍微有点动静，元宝在下面就醒了。况且他现在就是有了认知嘛，就是他醒来之后。
，呃，如果身边就是哭两声没有人的话，他就使劲一直哭，一直哭，哭到直到有人抱起他为止。我好像看到他了，你们看到了没有？在这儿呢，现在已经到家了，赶紧给他开门。宝宝，上楼害怕不？不害怕。赶紧回来。你给我带了好多好吃的嘞！你给我带好吃的了。啊、行，赶紧回来，外面太黑了，走吧。看吧，我家宝贝累的，给我们买了这么多吃的。我现在呢已经到家了，妈妈，你不是打电话跟我说就是、啊？好，你先吃，妈妈一会儿吃吧。你不是打电话跟我说就是爸爸要出去吃饭了吗？就不能来接我了。啊我就想着你一个人在家里带着弟弟，肯定做不了饭，是吧？嗯。然后呢，我就想着给你带点吃的回来。要看他带了啥？带了一个花生蛋，还有我爸爸，还有柠檬水。这个是一个鸡蛋饼，还有鸡柳。对，我就是害怕爸爸去吃饭的时候喝酒了。爸爸每次喝完酒都会都喜欢喝这个柠檬水来解酒,解酒，是吧？嗯，所以给他买了。哎呀，你想的太周到了，姑娘，给妈妈带的。嗯。哎呀，辛苦了，宝贝。哎呀，没事，不辛苦。我把这个柠檬水放进冰箱里，因为我爸喜欢喝那种冰的柠檬水来解酒。行，弟弟又醒来了，听到没？弟弟在那哭呢，醒了，我去看弟弟了啊。嗯，好嘞。你才睡了多长时间都又醒来了，宝贝，十几分钟。好，妈妈抱，妈妈抱，不哭，不哭了。亲宝给我带的鸡蛋饼，还给我加了一根烤肠。妈妈在，妈在，妈妈在。就这样使劲闹人。好了，好了，好了，好了，好了，妈抱，妈抱，抱抱抱抱抱，别哭，别哭，别哭。你看我弟弟，一抱起来就不哭了。对呀、啊。你都不能让妈妈把饭安心的吃完吗？啊、哦，说你了，说你了。哦，不说，不说，不说，不说，不说，不说，不说。啊，妈妈不说，妈妈不说。好了好了好了好了，你现在又在练台头，又开心了，又开心了。你都不会让妈妈把饭吃完吗，乖乖？啊？好，那妈妈去吃饭，你看会儿弟弟哈。你看姐都抬这么高嘞。十一点四十五分，爸爸回来喽。现在已经快十二点了，爸爸回来了。喝晕没？还没喝多啊。<笑>看着没喝多，看看这个，还不睡觉。在这手舞足蹈呢，看到没有？就是不睡，等爸爸呢，是不是啊？嗯，是我儿子，是不是宝贝？我儿子，我他不能我走谁啊？<笑>你去吧，你姑娘刚才上英语班回来，然后还给你带的那个柠檬水，还怕你喝晕让你解酒呢，在冰箱里自己去拿吧。行，我去拿。嗯，你姑娘给你买的甜不甜？哇，真甜，真甜。哎呀，我跟你说，也是女儿。对父亲是最好的小棉袄是吧？对，小我为啥叫小棉袄？就这。好啦好啦，晕了，我跟你说，爸爸一晕话就有点多。嗯，行了，赶紧喝完休息吧，好不好？十二点了。嗯，早点早点休息。嗯，拜拜啦。拜拜。